ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการป้าทากถาธรรมเรื่องความนอบน้อมโดยพระราชปริยัติยาพรวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครขอความผาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งวันนี้ก็เป็นรายการปาทกถาธรรมการปาทกถาธรรมในวันนี้ก็จะได้พูดถึงความนอบน้อมถามว่าความนอบน้อมหรือการเคารพนั้นเราจำเป็นจะต้องพยายามได้ศึกษากันการแสดงความเคารพเป็นวัฒนธรรมคือธรรมะที่ยังผู้ปฏิบัติให้เจริญอย่างหนึ่งของอารยชชนบุคคลที่มีสัมมาอาชีวะรู้จักแสดงความเคารพนบนอบต่อบุคคลที่ควรเคารพหรือวัตถุที่ควรเคารพย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบได้ว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงมีใจละเอียดอ่อนไม่แข็งกระด้างการแสดงความเคารพต่อกันและกันนั้นมิใช่เฉพาะแต่จะเป็นวัฒนธรรมประจำมนุษย์เราเท่านั้นแม้แต่สัตว์ดิลฉานมันก็ยังรู้จักแสดงความเคารพต่อหัวหน้าของมันเช่นมดปลวกบัวควายไก่ป่าช้างป่าลิงป่าและสัตว์ในป่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าสัตว์บกสัตว์บินมันก็รู้จักคารวะเคารพนบนอบต่อหัวหน้าสัตว์ผู้เป็นเจ้าป่าจึงกล่าวได้ว่าการเคารพก็เป็นวัฒนธรรมของสัตว์ด้วยมนุษย์เราผู้ใดเป็นคนแข็งกระด้างหยาบคายใจต่ำประกอบด้วยทิฏฐิมานะอย่างแรงกล้าไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใดมนุษย์นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เลวยิ่งกว่าสัตว์การแสดงความเคารพเป็นกิริยาที่ทำได้ง่ายๆไม่ยากเย็นอะไรเลยแต่คนเรายังละเลยเพิกเฉยไม่มีสัมมาคารวะก็เพราะจิตใจไม่มีวัฒนธรรมอัตมาภาพเคยเห็นเด็กหนุ่มๆสมัยนี้แม้แต่บิดามารดาผู้บังเกิดกล้าวของตนเองแท้ๆยังไหวไม่เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไปกันอย่างดื้อทั้งที่การไปแต่ละครั้งมาแต่ละครั้งก็เป็นการจากกันเวลาไปก็ไปเฉยๆพอมาถึงแทนที่จะกราบพ่อกราบแม่กราบผู้มีอาวุโสก็ไม่กราบด้วยความรักเคารพและคิดถึงบางทีนั้นกลับมาแล้วจากการเรียนหนังสือหรือไปธุระมาก็พอถึงบ้านก็รีบโยนกระเป๋าแล้วก็เพื่อไปพบแฟนพบเพื่อนเสียก่อนอย่างนี้ก็มีอันนี้แหละมันเป็นธรรมเนียมฝรั่งธรรมเนียมไทยเดิมของไทยเหล่านั้นคือไปลามาไหวแม้เราจะไปเรียนตอนเช้ากลับตอนเย็นก็ต้องเข้าไปกราบไปลาพ่อแม่ไม่ใช่ว่าไปกราบไปลาไปไหวพ่อแม่เวลาจะขอสตังเท่านั้นพูดถึงตามหลักแล้วเราก็จะเห็นได้ว่า
ลักษณะที่คนเหล่านั้นมันมีความบกพร่องอยู่สองอย่างที่เป็นเหตุให้เราไม่ได้ลุดไปสู่ความก้าวหน้าก็หนึ่งในความผิดพลาดบกพร่องเสียหายของตนเองมักจะมองไม่เห็นถึงเห็นก็ไม่ยอมรับว่าตนผิดพลาดบกพร่องมากยกย่องตัวเองว่าเป็นฝ่ายถูกอยู่เสมอสองในความดีที่มีอยู่ในคนอื่นถึงมากมายล้นก้าวล้นกระหม่อมก็ตามมักจะมองไม่เห็นถึงเห็นถึงรู้ก็ไม่ค่อยจะยกย่องผู้อื่นว่าดีไปกว่าตนเองสองประการนี้แหละที่เป็นเหตุให้คนเรามีความแข็งกระด้างไม่ยอมก้มหัวไม่ยอมกราบไม่ยอมนอบน้อมต่อใครง่ายๆและไม่ยอมยกย่องว่าใครจะเป็นอะไรนี่ก็เป็นการแสดงความเคารพนี้เป็นเรื่องของจิตใจโดยแท้ส่วนที่แสดงออกมาในลักษณะอาการต่างๆที่เราเห็นอยู่บ่อยๆเป็นต้นว่าการกราบการไหว้การกราบการไหว้หรือการวันทยาหัดวันทยาวุฒิการโก้มการหมอบเหล่านี้เป็นเพียงที่นิยมและยอมรับกันว่าเคารพส่วนจิตใจจะเคารพหรือไม่ก็จะตักในความดีความสำคัญของบุคคลนั้นวัตถุนั้นหรือไม่อย่างไรยกตัวอย่างอย่างทหารตำรวจที่เป็นลูกแถวต้องแสดงความเคารพต่อผู้เป็นผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งของหัวหน้าถ้าไม่ทำตามคำสั่งก็มีหวังติดคุกติดตารางก็จึงทำความเคารพตามคำสั่งตามหน้าที่แต่เท็ที่จริงใครจะรู้ว่าภายในจิตใจของทหารเหล่านั้นอาจจะมีคนใดคนหนึ่งไม่พอใจที่ตัวเองกำลังเคารพอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าไม่เคารพนบๆในสิ่งนี้ถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรเล่าเราจะได้ชื่อว่าเคารพการที่เราเอาจิตของเราเข้าไปตระหนักในความดีของคนอื่นหรือวัตถุอื่นเราเรียกว่าเคารพส่วนการแสดงออกทางกายนั้นก็ให้เป็นที่นิยมกันในท้องถิ่นนั้นนว่าเป็นกิริยาอ่อนสุภาพเป็นการแสดงความเคารพทางกายทีนี้การแสดงความเคารพนั้นมีอยู่สามอย่างคือทางกายทางวาจาและทางใจทางกายนั้นเอาข้อยุติแน่นอนไม่ได้ว่าทำอย่างไรเราจึงเรียกว่าเคารพนบนอกยิ่งคนต่างชาติต่างภาษากันออกไปก็ยิ่งต่างกันไปอย่างเราจะเห็นว่าชาวทิเบตที่เขาถือว่าการแลบลิ้นออกมาอวดกันเป็นการเคารพกันแต่เราถือว่าการแลบลิ้นให้เป็นการดูถูกดูหมิ่นกันโดยเฉพาะชาวพุทธเราถือการกราบไหว้ความเป็นผู้อ่อนโยนสุภาพทางกายเป็นการแสดงออกความเคารพอยู่แล้วทางวาจานั้นหมายถึงการพูดคำสัตย์คำจริงสุภาพอ่อนโยนไม่หยาบคายต่อผู้ฟังส่วนทางใจหมายถึงมีจิตใจอ่อนโยนยอมรับยอมยกย่องผู้อื่นว่าเป็นคนดีจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของจิตนี้เป็นสำคัญที่สุดเพราะเมื่อจิตไม่มีความรบนบน้อมแล้วก็ไม่ได้ผล
มงคลก็ไม่เกิดขึ้นการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นหรือวัตถุอื่นที่เราถือว่าเป็นมงคลแก่ตัวเองนั้นก็จะทำให้ใจของเราเจริญขึ้นจริงๆเพราะว่าการเคารพนบน้อมก็คือการถ่ายทอดเอาความดีของคนอื่นมาใส่ในจิตใจของเราขณะที่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์เราเคารพธงชาติเคารพรอยพระบาทพระธาตุพระอนุสาวรีย์แล้วก็น้อมนึกถึงความดีของท่านเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีอย่างไรดีต่อใครชาติมีคุณต่อเราอย่างไรพระบาทพระธาตุพระอนุสาวรีย์ของใครท่านเหล่านั้นมีดีอย่างไรใจของเราก็น้อมนึกคิดถึงความดีตระหนักถึงความดีอย่างนี้ใจเราก็ดีสะอาดผ่องใสขึ้นสูงขึ้นเพราะความดีที่เราถ่ายทอดมาสู่ตัวเราแม้จะช่วเวลาเล็กน้อยก็เป็นกำไรของชีวิตดีกว่าที่เราจะปล่อยใจให้คิดถึงเรื่องบาปเรื่องโทษเรื่องคุกเรื่องตารางทำใจให้เราหวาดเสียวสะดุ้งวุ่นวายนึกดูให้ดีแล้วคนเรานี่ก็แปลกความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราก็รู้คิดถึงเรื่องไม่ดีใจก็เสียไม่สงบไม่สุขเราก็รู้คิดถึงเรื่องดีๆใจเราก็ดีสงบสะอาดเป็นสุขเราก็รู้ทางที่จะคิดถึงเรื่องสุขสุขก็มีอยู่ไม่น้อยเรากลับไม่คิดเรากลับไม่นึกคล้ายๆกับว่าเรานั้นมีสตางอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่รู้จักใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ความสุขมันอยู่ที่ใจนี่แล้วเพียงแต่เราปรุงแต่งให้นึกคิดตระหนักในความดีอย่างนี้ก็เป็นสุขแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรให้มากอยู่เครื่องแค่เอื้อมแท้ๆยังออกไปหาความสุขนอกบ้านลงทุนลงแรงเสียเงินเสียทองแลกซื้อได้ได้ชั่วมื้อชั่วยามแต่แล้วก็ต้องโศกเพราะไม่สมหวังการแสดงความเคารพเป็นการลงทุนแต่น้อยแต่ได้กำไรมากเป็นการสแสวงหาความสุขให้แก่จิตใจพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตัดพูดถึงความนอบน้อมหรือความเคารพว่าเป็นมงคลสูงสุดเป็นเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าการแสดงความเคารพตามหลักที่จัดไว้เป็นมงคลสูงสุดนั้นมีอยู่หกประการก็คือหนึ่งแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าสองแสดงความเคารพในพระธรรมสามแสดงความเคารพในพระสงฆ์สี่แสดงความเคารพในการศึกษาห้าแสดงความเคารพในความไม่ประมาทหกแสดงความเคารพในการาต้อนรับหกประการนี้เรียกว่าเป็นคารวะบุคคลที่เป็นคารวะวัตถุที่ควรเคารพถ้าเราเคารพอย่างถูกต้องต่อหกประการตามหลักพระพุทธศาสนานั้นก็จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองสูงสุดทีนี้การแสดงความเคารพตามแบบในพุทธศาสนานั้นเราจะต้องแสดงออกได้สามประการด้วยกันคือประการแรกทางกายที่เราเรียกว่ากายปนามแปลว่าเคารพนบนอบด้วยกายวจีปนาม
คารพนบนอบด้วยวาจามโนปนามเคารพนบน้อมด้วยใจการแสดงความเคารพด้วยการนั้นอย่างเช่นได้แก่พนมมืออัญชลีที่เรียกว่าไหวบ้างยอมย่อกายถวายนมัสการกาบลงอย่างที่เราได้เคยปฏิบัติก็คือด้วยองค์ห้าคือเข่าทั้งสองมือทั้งสองและหน้าผากหนึ่งให้จดถึงพื้นเราเรียกว่ากาบแบบเบญจางคับประดิษฐ์บ้างแต่ถ้าเราไปสู่คารวะสถานเช่นโบสถ์วิหารลานพระเจดีเราก็จะต้องลดร่มถอดรองเท้าหรือลดผ้าคลุมศีรษะลงด้วยการประพฤติกายอ่อนน้อมไม่แข็งกระด้างต่อบุคคลและวัตถุที่ควรเคารพบ้างถ้าท่านผู้ฟังเคยไปประเทศพม่าเราจะเห็นว่าชนชาวพม่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนศาสนาไหนเมื่อเข้าไปในสถานที่แล้วจะต้องมีการถอดรองเท้าหมดไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ต้องถอดรองเท้าเหมือนประชาชนคนทั่วไปเพราะเขานั้นมีความเคารพมีความคารวะมีความนอบน้อมต่อสถานที่นั้นและขณะเดียวกันท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำความชั่วความเสียหายในทางกายบ้างนี่เรียกว่าเป็นการกายปนามคือเคารพทางกายวจีปนามเคารพทางวาจานั้นได้แก่การกล่าวสรรเสริญยกย่องคุณของบุคคลที่ควรเคารพเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์พระรัตนตรัยเหล่านี้เป็นต้นบ้างและไปในสถานที่สำคัญในทางของศาสนานั้นเขาจะไม่หัวเราะเฮฮาส่งเสียงดังต่อหน้าบุคคลและวัตถุที่ควรเคารพบ้างเขาจะไม่กล่าวคำหยาบคายให้ร้ายแก่บุคคลและวัตถุที่ควรเคารพบ้างสำรวมวาจาไม่พูดตลกโปกฮาในคารวะสถานหรือสโมสรสถานบ้างนี่เรียกว่าเป็นวจีปนามเคารพด้วยวาจาส่วนมโนปนามเคารพทางใจนั้นก็ได้แก่คิดถึงคุณงามความดีตนักจิตใฝ่ใจสมใจในความดีของบุคคลและวัตถุที่ควรเคารพนั้นๆด้วยใจอ่อนน้อมอันนี้เรียกว่ามโนปนามเคารพทางใจส่วนบุคคลและวัตถุที่ควรเคารพนั้นตามหลักในทางพุทธศาสนาท่านได้กล่าวไว้ว่ามีอยู่หกประการดังที่กล่าวแล้วอย่างพุทธคารวตาเคารพในพุทธเจ้าธรรมคารวตาเคารพในพระธรรมสังฆคารวตาเคารพในพระสงฆ์สิกขาคารวตาเคารพในสิกขาคือการศึกษาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาอัปมาทะคารวตาเคารพในความไม่ประมาทปฏิสันฐานละคารวตาเคารพในการปฏิสันฐานการต้อนรับแขกรวมเป็นหกประการนี้การแสดงความเคารพต่อพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประการแรกนี้ก็เราต้องศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครเกิดที่ไหนตายที่ไหนได้ทำอะไรไว้บ้างที่เป็นคุณประโยชน์ต่อเราและต่อโลกพระองค์มีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรเมื่อเราศึกษาให้รู้ได้โดยตลอดแล้วก็จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระองค์ว่าท่านเป็นยอดมนุษย์ท่านเป็นบุรุษอัศจรรย์ควรแก่การนับถือเป็นบรมครูควรแก่การเคารพอย่างยิ่ง
นั่นก็หมายว่าจิตของเราก็นิยมในความดีและพระคุณของท่านจากนั้นเราก็ศึกษาถึงการตัดสู้ธรรมอันเป็นความจริงยิ่งกว่าความรู้ใดๆในโลกเป็นเหตุให้พระองค์เป็นพุทธเจ้าพระองค์นำเอาธรรมะที่ตัดสรู้และมาตัดสอนพวกเราให้รู้ยิ่งเห็นจริงตามพระองค์ด้วยสิ่งที่พระองค์สอนเหล่านั้นเราเรียกว่าธรรมะเพราะย่อมนำผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเป็นคุณูปรการต่อชีวิตของเรามากผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขชีวิตเราประสบสุขกระเพาะประพฤติธรรมที่ทรงสั่งสอนพระธรรมเป็นของดีแท้จากนั้นเราก็มาศึกษาเรื่องของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์คือใครจนรู้ได้ว่าพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนนั้นเป็นพยานแห่งความสำเร็จตามธรรมะที่พระพุทธองค์ประกาศไว้เป็นผู้สืบศาสนาทายาทรักษาศาสนาประเพณีอันดีงามไว้เป็นตัวอย่างอันดีในการประพฤติธรรมของพวกเราถ้าเราไม่ได้ประสงค์สืบศาสนาไว้โดยการศึกษาการปฏิบัติสืบๆต่อมาป่านนี้เราก็คงไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายสมัยก่อนเขามีคนมีความเคารพในพระสงฆ์มากแต่ปัจจุบันนี้บางคนนั้นเคารพเหมือนกันเคารพด้วยการด่าบ้างย่วงจากพระสงฆ์บ้างอันนี้แหละมันจะเป็นอันตรายต่อพระศาสนาเมื่อเรารู้ว่าการเคารพในพระรัตนตรัยเราเชื่อปัญญาพุทธเจ้าด้วยเหตุด้วยผลจิตใจของเราก็หายความมืดหายความโง่หายความหลงมีมีความเห็นชอบเหมือนกับจุดประทีปโคมไฟในดวงจิตมองเห็นทิศทางแห่งความเสื่อมความเจริญของชีวิตจิตของเราก็สว่างเรามีความเคารพพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมะของพระองค์และก็พยายามมีความเคารพในพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ขณะเดียวกันพุทธศาสนานั้นได้สอนไว้ให้แก่พวกเราทั้งหลายด้วยการที่ไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้อิจฉาลิษยาใครไม่ให้อาฆาตพยาบาทโกรธเคืองใครเหมือนน้ำใสบริสุทธิ์เรียกว่าจิตก็สะอาดเพราะเราครอบเคารพในพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยโดยปฏิบัติตามท่านดำเนินชีวิตอย่างประหยัดอย่างมีความใจจริงไม่หวั่นไหวไปตามเหตุการณ์ของโลกไม่ว่าโลกจะฟูขึ้นยุบลงเพราะลาบสรรเสริญสุขอย่างไรใจของเราผู้เคารพมีความสงบไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่มีความกังวลอะไรแม้ในชีวิตจะอยู่จะเป็นอย่างไรจิตของเราก็ไม่สะเทือนเรียกว่าจิตสงบเราก็จะมีความสุขยิ่งกว่ามีความสงบเป็นอันว่าเมื่อเรามีความเคารพในพระตนตรัยเราได้รับความสว่างความสะอาดและความสงบเป็นอนิสงส่วนผู้ที่เคารพในพระรัตนตรัยโดยวิธีอื่นบางท่านแขวนพระไว้ในตัวแล้วกราบบูชาอาราธนาอันเชิญให้บังเกิดอนุภาพคุ้มครองตัวแล้วไม่ทำความชั่วเสียหายอย่างอื่นเช่นดื่มสุราเล่นการพน,นันเที่ยวกลางคืนอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความเคารพในนภรัตนตรัยเราไม่ได้เที่ยวท้าตีท้าต่อยเกะกะละลานคนอื่นอย่างนี้ชื่อว่าพระจะคุ้มครองเรา
ก็หมายถึงว่าเราเคารพทั้งจิตใจทั้งกายทั้งวาจาโดยไม่ประมาทในพระรัตนตรัยทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีโอกาสได้เคารพในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องพยายามมีความเคารพนอบน้อมในการศึกษาการศึกษาก็คือศึกษาตั้งแต่อธิศีลศิกขาอธิจิตศิกขาอธิปัญญาศิกขาก็คือศึกศึกษาในศีลสมาธิปัญญาว่าตระหนักจิตให้คุณของศีลว่าศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยได้ดีกว่ากฎระเบียบใดๆในโลกศีลเป็นเครื่องประดับที่จําเป็นเป็นอาภรณ์สำคัญอย่างยิ่งของชีวิตแล้วเราปฏิบัติตามด้วยความเคารพสมาธิก็คือทำใจให้สงบจากอารมณ์ชั่วร้ายเป็นคุณอันประเสริฐควรอบรมฝึกฝนให้เกิดมีแล้วตั้งใจปฏิบัติด้วยความเคารพปัญญาความรอบรู้ก็เป็นแสงสว่างท่านที่ไม่มีแสงสว่างใดๆในโลกนอกจากที่จะมาเทียบได้ปัญญาจะแก้ปัญหายุ่งยากในชีวิตนอกบ้านในบ้านในประเทศในสังคมก็ได้ดับทุกข์ก็ได้เพราะปัญญาจะมีความชั่วกัลปาวสารก็เพราะปัญญาพยายามอบรมปัญญาให้เกิดในความเคารพด้วยการฟังการคิดในการอบรมใจของตนจะศึกษาวิชาการใดๆก็ตั้งใจศึกษาด้วยความเคารพถึงคุณค่าของวิชานั้นนี้เราเรียกว่าเป็นศิกขาคารวตาและนอกจากนี้ก็เรามีโอกาสในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราควรนอบน้อมวางจิตวางใจวางกายของเรามีความเคารพนับถือและนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวมาแล้วตลอดถึงสถานที่ต่างๆแต่บางทีเราก็ไปเห็นชาวต่างประเทศเพราะเขาไม่เข้าใจในสถานที่คารวะของเราเขาอาจจะทําผิดกฎผิดระเบียบแต่ก็ต้องอาศัยบรรดาพวกเราด้วยกันบอกกล่าวแนะนําเหมือนกับที่ว่าเราเคยไปต่างประเทศจะเข้าตรงไหนก็พวกไกด์แนะนำเราอย่างนี้เป็นต้นรายการปาฐกถาธรรมในวันนี้ก็เห็นสมควรยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านสิ่งใดที่ปาถนาจงสำมิตผลทุกประการขอเจริญพรจบลงนี้เป็นการแสดงปาถกถาธรรมเรื่องความนอบน้อมโดยพระราชปริยัตยาภรณ์วัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร